na karibu sana mtazamaji katika channel hii ya kliniki ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Wipopo tokea Mwanza leo nakuletea mada inayosema mpenzi asiye kusifia mnapokuwa mnafanya mapenzi anakulazimisha ukajipime mchepukoni hii ni mada ambayo imeletwa na watu wawili na wote wako ndani ya ndoa. Wa kwanza ni mama ambaye ni mama mchungaji alikuja ofisini kwangu hapa miezi miwili iliyopita. Jana kasafiri kamwacha mume wake kaenda mkoa mwingine wa mbali kidogo. Mwanaume anamwambia mke wake, mke wangu umekuwa mke mpya kabisa. Yaani natamani katika uhusia wangu niandike kwamba ni kifa mke wangu asiolewe na mtu mwingine. Hii ni ndoa ya miaka kumi na tano. Mama mchungaji alisafiri kutoka mbali kuja kuniona. Nikampa tuition ya kutosha na akaifanyia kazi. Na katika kufanyia kazi yale ambayo nilimpatia akagundua na mengine mapya. Bado anaendelea kunishukuru uni mwezi wa pili. Wa pili alileta mada hii leo ni dada ambaye ameingia ndani ya ndoa haijamaliza hata miaka miwili. Mume wake mwanzoni alikataa kunyonywa. Akajikuwa anaisikia vibaya kunyonywa na mwanamke dulu lake linyonywe. Lakini dada huyu alipopata ufundi kutoka kliniki ya afya ya mapenzi akaanza kumnyonya nyonya ya nyonya vizuri kweli mwanaume akafurahia sasa hivi mwanamke kila mwanaume kila siku anataka lakini pamoja na kwamba anafurahia mambo ambayo anafanywa na mke wake hajawahi kumsifia huyu dada mzuri kweli ni mzuri kweli sawa ni mzuri kweli ananiambia nikaona kama mume wangu anisifia kwa labda kama sijakabili kwa ufundi wako dokta anafundisha unafanya kazi vizuri sawa mume wangu anataka tendo la ndoa sasa hivi zaidi mara kwa mara kuliko pale mwanzoni nikamwa nitafute mtu ambaye ni konki ambaye atembea na wanawake wengi akatafuta watu wawili mmoja ni mwanajeshi alikuwa anamtongoza kwa muda mrefu sana akamkubalia yule mwanamume ni mke ni mume wa mtu na huyu ni mke wa mtu Mtu mzuri kweli yani hayamani kasema ni aiwala basi tu siri nyingi anazo Mungu basi bwana asema ni mwanamume alipata show ambayo hajawahi kukutana nayo kiasi ambacho yule mwanamke anampigia simu yule dada kila siku sasa kwa bahati mbaya yule dada yule anaye alienda point ya pili mume wake wanasafiri safari akisafiri anaweza kumaliza wiki mbili au tatu kwa ndio aliacha ilo gepu Asema hata usiku anapiga simu. Sasa anasema ikosa ninunue laini mbili. Laini moja ya yule mchepuko, laini ya pili ya huyu. Kwa hiyo mume wake akirudi ile laini ya mchepuko anaitoa. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo? Hatari. Sawa? Sasa bahati mbaya akachepuka kutana na dudu kubwa kuliko la kwako. Kisa ulikuwa tu hujamsifia. Sasa hujanisifia ni mpastori nyingine kwa ili kuja muda mrefu sana nataka niunganishe hapa hapa iliweza kuelewa anachozungumza sizungumzi hadithi za paka na panya huyu dada amezoea kumwambia mume wake asante wakati tendo la ndoa kimaliza asante mume wangu lakini mwanaume hasemi asante mwanaume naye akaamua kuacha kusema asante mwanaume anakasirika kwa unaweza kuona jinsi gani jinsi gani ilivyo hatari sawa wewe unajua kusifia mume wako ana nzuri kwa hiyo anamsifia akienda nje anasifia una mambo nzuri. Sijawahi kuona mambo nzuri kama hii. Hata na mbona sikiliza kuna mambo mengi ya kuongea. Sawa, nataka nikupeke tu kamilifu. Sawa. Wengi wanafanya mapenzi bubu bubu, kibubu bubu. Hakuna miguno, hakuna mkelele wala hakuna kutetemeka, kibubu bubu. Unaona ni hali ya kawaida. Napenda nikwambie hivi. Katika ulimwengu huu ambapo mwenzio ashatembea na watu watano kabla yako wewe kuna vitu atavimisi kutoka kwako Sasa haya mambo nazungumza yamefanyiwa utafiti wa kutosha zaidi ya miaka 40 na profesa wa sexology Dr. John Gottman mwenye maabara ya mapenzi jini Washington Miaka 40 kuna kitu ambacho anazungumzia anaweza akatabiri ndoa itakayovunjika
kwa asilimia tisini na nne moja ya kitu ambacho kinaisaidia atabili kwa asilimia tisini na nne akawa na uhakika ndio anaenda kuvunjika kuna kitu anakubali kwa kiingereza kinaitwa fondness and admiration yaani kuonyesha fondness na admiration sio kwa kifundi aelezea lakini jinsi gani una admire mwili wa mwenzio una admire mambo ambayo mwenzio anakufanyia hayo ni ya msingi sana hebu fikiria huyu mwanamke sawa anakutana na mwanamume mwanamume anamnyonya 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 alafu ni mwanamume anamnyonya vizuri sana alafu anakaa hivi alafu anapinua panua miguu yule mwanamke anamwangalia mwanamke anajisikia vibaya ni historia kweli sawa mwanamke anasikia vibaya kwani anaangalia kochi wangu sana namna hii sawa kwa sababu huyu mwanamke alikuwa anajisikia vibaya kwa sababu uke wake una yale masikio marefu marefu kidogo Mwana anayemaskiza akaanza kujisikia vibaya huyu dada. Lakini mwanamke mwanaume akamwambia, "Una uchi mzuri kweli. Kila aina ya uke inapaswa ufanane na wakwako." Anamwambia, "Inapaswa ufanane kwa wakwako. Ulivyo. Unavyonukia vile vile ufanane na kwake. Ladha yake unapolamba, ile ladha ya unaipata ulimi ya kulamba uke, lazima ifanane na kwako. Unga uke kamilifu." Asema toka hapo nimeanza kulingia uchi wangu. Mwanamke anasema toka hapo nimeanza kulingia na uchi mzuri. Alikuwa hajui kama uchi mzuri. Alikuwa anaona kwa sababu kuna masikio makubwa, akaona sio mzuri. Lakini mwanamume alimwambia, "Eh, huu ndio standard. Wengine wote wajoeje kwako." Kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Una maharibu mwenzio kwa sababu umsifii. Dr. John Gottman, huyu professor wa, wa sexology mimi mabaraka ya Washington anasema hivi Asilimia hamsini ya ndoa ambazo zinakufa Asilimia hamsini ya ndoa ambazo zinakufa nimekosekana na hiki kipengele Anasema you don't notice yani huoni vitu vizuri vitu vizuri vipo lakini uvioni Yana nikakutana na video moja ya mtu mmoja comedian akasema hivi everything is amazing but nobody is happy Everything is amazing but nobody is happy. Na imekuwa kote na watu wengi sana. I mean trail statement akiwa kijana sasa hivi ni mzee lakini bado watu wanai discuss. Kama kuna vitu vizuri unaviona lakini husemi. Huonyeshi kwamba umefurahishwa na hivyo vitu asma ni mbaya sana. Tama. Tama. Mwanamke akamwambia mwanaume Hey baby, unavyo nyonya uchi, ulimi wako wa uchoki. Naona raha kweli na pizi mara nyingi. Ulimi wako wa uchoki, unaweza kuona? Unavyo lamba kisimi, asema ulimi wako wa uchoki. Baby, nasikia raha kweli. Sawa, 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 sawa. Sasa wengi mmezoea kuambiwa ah, wewe unajua mapenzi tu. Unaona? Wewe unajua mapenzi, unaona kwamba habari kweli nimesifiwa. Haitoshi. Haitoshi na kuambia. Kama wewe unajua mapenzi kweli, hiyo peke yake haitoshi kwa specific. Sawa? Sawa. Sawa, sawa, sawa. Kaka mwingine akasemaje? Akasema hivi. Wanawake wengi washanisifia kwamba mimi najua kufanya mapenzi. Lakini huyu wa mwisho ndo nimemwamini. Unaona? <laughs> yaani wengine wote walikuwa namwambia. Anaona kama alikuwa anamdangaza kwamba anajua kufanya mapenzi, lakini huyu asema huyu alivyo kwa jinsi alivyo niambia nimemwamini. Ametoa maelezo. <laughs> Ametoa nimemwamini. Wengine wote wanaona anadanganya tu isikia vizuri lakini huyu ameongea vitu ambavyo mimi niamini kweli acha usome kama mimi najua kama mwanaume najua mapenzi nimeamini si anasema no no mwanamke mwingine akasema hivi akamwambia mwanaume nimeshaa kupozishwa na wanaume wengi lakini sijawahi kupizi kwa mshindi wa mkubwa kama ulivyonipizisha wewe leo unaweza kuona asema huyu mwanaume sasa anasimulia anasema huyu tulikuwa tumepanga ilikuwa ni Ijumaa kwamba anakuja na kuondoka alilala Ijumaa Jibamosi akalala akaondoka Jumatatu asubuhi asema hivi kwa hivyo nilivyomuonyesha sio mwana kaka mwingine anasimulia jinsi gani ilivyo asema kutana na dada fulani mzuri kweli kwa sura mzuri kweli akataka mnyonye uchi wake dada akasema hapana bwana mimi sinyonyi sipendi kunyonywa sipendi kunyonywa uchi wangu unyonye kei yangu sipendi kiemu yangu kiemu yangu sipendi nyonywe hebu kaka mwambie bwana naomba tu nipe nafasi nijaribu Asema wale wengine wako nyuma walikuwa sijasikia vizuri nimeshai kunyonywa sana sijasikia vizuri akasema nipe 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 nafasi Sasa ni asema nipe sana nafasi kaka kaanza kunyonya ameanzia mbali akaraba raba raba 
Mwanaume anajua yule mkao wa coit alignment technique wa kupusua kisimi. Anajua. Asema alipoingiza, nikaanza, nikaanza. Asema alipisi karibu mara nne. Asema mwanamke akasemaje? Akasema hivi. Nilijua kwamba mimi siwezi kupisi. Yaani wewe ndio mwanaume wa kwanza nimejua kwamba unaweza nikapisi. Unaweza kuona je, naweza nikapisi nikiwa nimeingizwa uti? Kaka mwingine akaambiwa hivi akapewa hivi katika wanaume wote ambao nimekutana nao hakuna wanaume anejua kutumia ulimi wake kama unavyojua wewe akasema unawashinda hata wasagaji nimeshayakufutebea na wasagaji pia <laughs> mwanamke mwingine akaambiwa mwanamke sasa akaambiwa unauke mtamu unabana vizuri yani kama mkundu <laughs> huyu mwanaume ameshatembea na wanawake wengine kwenye kwa kuwafila akasema lakini uke wako unavyopana unavohagi mbo yangu yani kama mkundu sihitaji mkundu wako <laughs> sihitaji mbo yako yako nzuri inabana kuliko hata mkundu unaweza kuona jinsi gani amebuu dada anajua mtindo wa pompaya wa kufinya ume ambao ni watumia watu video kuna video maalumu jinsi ya kufinya ume wa mwanaume <laughs> sasa kumbe anajua dada nimeshamtumia hiyo video akasema unaweza kuona jinsi gani sasa yuko kaka shetebea na wazungu walikuwa na wafila tukutana dada wa kibongo mwenzie alikutana uchi mzuri anamwambia na uchi mzuri kuliko hata mkundu una bana vizuri kuliko hata mkundu unaweza kuona jinsi gani hivyo haya mambo yapo wezo bado zuma tu sawa sasa hii ndio tamu kweli akasema hivi ukaka anamtumia message yu dada akasema hii message nimemtumia babangu na mamangu akamfonia akamwambia akamwambia baba sijawahi kukutana na mwanamke anejua kunyonya mbao kama huyu yani anayonya utafikia anakufia uzumu umo na kuramba umo baba asante sana <laughs> asante sana kwa kujipa mbao nzuri na uweze kunyonywa vizuri namna hiyo <laughs> Ana sema dia mama. Mzo kona amemfuadia girlfriend wake. Hii ni message niwe mtumia baba na mama. Kuna kuna how creative this guy was. Alikuwa mbunifu kumthibitishia kwamba mke wangu yani dem mpenzi wangu umenyonya yani mpaka natamani nimwambie na baba mpaka nimetamani mpaka nimepasaje mwezi na baba. Mwingine mwanamke alikuwa kumumtishia mwanaume alikuwa hawezi alikuwa amelewa. Sasa anaambia marafiki zake akasema amelewa. Jamaa nuru yake tamu. <laughs> Ana MB tamu kweli. Sasa jamaa alikuwa amekaa yuko anawaa yuko amewasikia. Alikuwa anawaambia amelewa yuko dada. Ndio anazungumza. Yeye mwenyewe yeye kumwambia mwanaume. <laughs> Lakini kwa sababu amelewa anaambia marafiki zake. Sio ni lako wewe waambie marafiki zako wenzi waende kwa muonje na wenyewe. Sasa tamu. Sasa haya mambo yapo. Kuna mambo mengi ambayo nimekutana nime nayo hapa katika tofauti ya mada hii. Lakini nimekwambia hayo. Sawa sawa. <laughs> mwingine mwanaume mwingine akaambiwa na mwanamke. <laughs> yaani baby. <laughs> wanaume wengi dakika tatu tu wameshamaliza. Yaani wewe dakika saba zimeisha bado unanisugua tu. Unanisugua baby unamota. Unaweza kuona hata wanaume wengine wote dakika tatu wameshamaliza. Lakini wewe baby dakika saba zimeisha kuna saa hiyo ukutani pale ronya. Wewe <laughs> bado unanitomba tu. Baba na mpaka zitoke cheche. <laughs> Mwingine akaambiwa je, mbo yako ina utukufu? Mimi mbo yako ina utukufu, na mosi wa kawaida. Mwingine akaambiwa je, baby, naona na nilikuwa na 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 tumbo na wanaume wenye vibamia tu, mbo yako. Maona nilikuwa sifiki ile kwa nilikuwa na tumbo na wanaume wenye vibamia. Kwa nasa kwa kuna mambo mengi sasa 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 kuna mambo mengi ya kumwambia mpenzi wako yako mengi tu hapa sawa sawa kwa hii haya yani 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 yako mengi hapo kuna 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 mambo mengi ya kumwambia mpenzi wako kumfifia 
Jeff anakuambia hivi usipo sifia atenda kujipima kwa mwanaume mwingine au kwa mwanamke mwingine shauri lako nimekwambia hii ni clinic ya afya mapenzi kama unaangalia video hiyo mara ya kwanza jisajili ili nitakapoweka video mpya upate taarifa haraka sana namba zangu za simu ninaziweka hapo chini namba zangu za simu ninaziweka hapo chini bye